。自冷战结束后，美俄的关系时好时坏，而近几年两国的争斗已经到达了白热化的地步。甚至有媒体称之为“新冷战要来了”，双方你来我往的出招，让整个世界都跟着提心吊胆。这不，俄罗斯现在又搞出一个大动作，就是美国都感到恐惧。据《环球时报》十二月十四日援引美国国家利益网站十二日报道称，美国宣布即将退出中导条约的恶果正在显现。俄罗斯担心美国可能在欧洲部署中进程和导弹，从而对俄罗斯国家安全构成重大威胁。为此，俄罗斯近期拟重启死亡之手末日武器系统，并准备实施先发制人和打击战略。报道称，俄罗斯“死亡之手”俄称为“周长系统”。自动核反击系统让美国感到恐惧。美国担心俄罗斯对“死亡之手”自动核反击系统进行现代化改造，以此来威胁美国。这并不是俄罗斯第一次提出“死亡之手”系统升级改造工程。早在十一月份，俄战略导弹部队前司令维克多·叶辛便表示，如果美国退出中导条约，那么俄为了维护国家利益，就必须改进系统。现在，俄方再次放出信号。和目前俄罗斯面对的国际局势有很大关系。俄乌冲突事件让俄国被西方国家彻底孤立，北约各国对乌克兰的支持甚至出动军舰靠近俄海域。乌克兰更是想要邀请北约国家在乌建立军事基地，这些行动都给俄国带来了极大的军事压力。在这样一种背景之下，俄宣示自己的武力存在还是很有必要的。这可以给北约国家带来极大的威慑，进而维护俄国国家安全。俄方在局势紧张之际公布大杀器，也可以看作是对美国领导的北约国家的反击。其潜台词很是明白，那就是我不会主动攻击你们，你们也别来惹我。一旦俄罗斯遭到攻击，就算是所有导弹指挥系统被摧毁，俄的反击依旧会来。这样赤裸裸的核威慑，是西方国家最为忌惮的。每次西方国家对俄喊打喊杀的时候，俄罗斯都会祭出这个大杀器。西方国家虽然很是愤怒，但也无可奈何。毕竟，单纯从军事力量上来看，俄国已经在这个世界上立于不败之地了。不过，俄国这样做虽然能够让西方忌惮，但也会埋下祸根。美国领导的北约在恐惧的同时，必然也会生出对俄同仇敌忾的心理，因为他们明白，只要俄罗斯存在一天，他们的头上就会悬挂着一把利剑，随时可以斩下。俄罗斯的强硬在国际上是出了名的，每当局势不利的时候，他都会采用秀肌肉的方式来回应。这些年，俄罗斯通过这种方式极大地提升了其国际影响力。虽然在经济领域，俄罗斯的发展有待提高，但在军事领域却是取得了很多建树，比如和印度、土耳其的军火贸易。相信以普京纵横国际社会多年的经验。他可以更好地利用俄国手中的牌位和赢得有利局面。三体军事，国之利器第一千零九十三期。俄罗斯海军一直没有开弓建造航母，并不是说航母没有用，而是对于俄海军而言，航母的用处确实不大，因为配套的舰艇都无法满足。防空舰还是光荣级的里夫 M 防空导弹，中程防空导弹自冷战结束后都没有进行较大幅度的升级，还是 S A N 1 2九 M 9 6 1 1一防空导弹等。如果俄罗斯要建造航母，护航舰队肯定要配全。八千吨级的防空驱逐舰必不可少，但俄海军显然没有充裕的费用，只能将有限的经费投入核潜艇的建造上。事实证明，美军最怕的还是核潜艇。冷战结束后，俄海军相继开工八艘北风之神级、七艘北德温斯克级、两艘奥斯卡级等。单艇都在数十亿美元，按美军弗吉尼亚级二十亿美元的标准，俄海军在核潜艇的建造上就投入了数百亿美元。核潜艇的优势是可隐藏在水面下方，由于北极冰层的存在，为俄罗斯核潜艇提供了绝佳的藏身之处。就像美军有着强大的反潜火力。但是要成功探测到一艘核潜艇，并且连续追踪，迫使其浮出水面，还是比较困难的。
，尤其是在冰层覆盖的北极，美海军正在将 P-8A 反潜机部署到离阿拉斯加海岸数百英里的一个机场上，意味着美军正式将反潜力量深入北极圈内。该基地位于阿留申群岛的阿达克岛。正式名称为阿达克海军航空站，这里是美国最西端的机场，当然也可以起降民用客机，是一个军民两用的机场。事实上，阿达克岛机场每周大约有两天用于起降阿拉斯加航空公司的航班，方便阿拉斯加最西端与其他地方的联系。值得一提的是，阿达克海军航空站在1997年撤出军用航空器，然后一直进行商业航班运营。美军认为，随着俄罗斯和中国核潜艇在北极活动不断增加，美海军正在向前沿部署 P-8A 反潜机，用来搜索核潜艇。除了阿拉斯加阿达克海军航空站外，美海军还启用了位于冰岛的凯夫拉维克海军航空站，也是用来起降 P-8A 反潜机。美军试图在格陵兰岛。冰岛之间的北大西洋海域建立新的反潜网，用来监视这里活动的核潜艇。这水道是俄海军核潜艇进入大西洋的重要通道。美军重启凯夫拉维克海军航空站的用意也在于此，试图监视俄海军核潜艇在大西洋的一举一动。美军接连启动两处针对北极圈反潜的航空站，也说明北极圈的导火索已经点燃。该地区的冰层因全球变暖正在消失，随时都可能发生核潜艇之间的周旋。为了加强阿拉斯加的防御能力。美空军也计划将部分在佛罗里达州廷德尔空军基地转移出来的 F-22 部署到阿拉斯加的联合基地。面对正在复苏的俄海军，美军是保持一万的警惕。毕竟骨子里最怕的还是那个疯狂的伊万。头条号三体军事独家，有且只有发头条号。若在其他平台出现，均为未经授权转载。我们知道，空军制空权的获得主要依托战斗机去实现。二战至今，战斗机已经发展了四代或五代，划分标准不同。其中每一代战斗机都对之前一代战斗机构成巨大的优势，而最新的隐身战斗机更是有压倒性的巨大优势。目前在隐身战斗机领域研制和生产进度较快的只有美国和中国。美国大约在十年前组建起了具备战斗力的 F-22 战斗机队。而中国瞄准美国 F-22 战斗机研制的歼二十战斗机已经瓜熟蒂落，装备部队的歼二十战斗机已经在上个月底公开亮相。上个月7月30号，三架极具科幻感的歼二十战斗机在漫漫黄沙的地面背景下高速飞过，这意味着中国歼二十战机服役的消息彻底得到官方确认。在随后的新闻报道当中，歼二十更多的报道被公布出来。比如用意念起飞和横扫三代机的口号。从这些报道当中，我们不难判断，目前服役的几架歼二十已经具备了一定的作战能力。要么怎么会有歼十一 B 部队飞行员在接受采访时说四代机部队提出的口号是“横扫三代机”这一说法？而前段时间官方发布歼二十在与三代机的对抗空战中。取得十比零的战绩，更是这一判断的佐证。对于中国歼二十的出现及服役，即便是美国海空军都感受到了强大的压力。其国内要求评估 F 二十二恢复生产线的报告，便是意识到 F 三十五战斗机可能无法对抗中国歼二十 ，F 二十二战斗机数量又太少的担忧。美国军队之所以有这样的担忧，不是没有理由的，因为在其国内组织的红旗军演中。F 2 2对三代机曾创造过1 4 4十比零的战绩，而 F 3 5战斗机对三代机也曾创造过4 0比零的战绩。隐身战机的巨大优势已经显现了出来。不过，对于这一切，一向迷之自信的印度网友却好像不怎么买账。在国外著名的克尔顿达社区，类似于咱们的知乎。中印度网友普尼特拉斯托吉却提到，没有理由畏惧中国的歼二十战斗机，图为印度国产阿卡什防空飞弹。这种不堪的飞弹能打下歼二十，母猪都能上珠峰。这位印度网友的基本观点是，印度有助强大的防空飞弹系统，比如 S 1 2 5防空飞弹和 S A 8防空飞弹等。而中国的歼二十战斗机并没有针对印度防空系统的设计，而且印度即将装备俄罗斯的 S 4 0 0防空飞弹系统。
，防空能力会更加强大。而其还认为，歼二十是一款没有被证明非常成功的隐身战斗机，其隐身能力有很大不足，尤其是压抑布局、机体侧面及发动机喷嘴部分。综合来说，歼二十不能对印度构成重大威胁。相信这位印度网友的看法，足以令不少中国网友喷饭了。要知道，年轻点的中国网友都不一定知道什么 S 1 2 5五防空飞弹和 S A 8防空飞弹，因为实在是时代比较久远的老叶会了。至于俄罗斯的 S 4 0 0且不说中国可能比印度最先拿到现货，就俄军 S 4 0 0在叙利亚与美国 F 2 2的交锋。似乎已经证明了其对待隐身机的效果不佳。中国空军还有强大的反隐身雷达应对美军 F-22。